na ye inchi kuna baadhi ya ustafu anazalauliwa sana siyo kwa nini kwa mfano kuna wale ustafu kula kunywa na kupumua hao wanazalauliwa sana wakati sheria inaelekeza kulipa mafao ya ustafu mpaka ufike miaka 60 sasa mimi naeleza kuna wangapi wamefika miaka 60 na ustafu kula kunywa kufumua lakini walipu mafao yao au hii sheria inawahusu wananchi pekee na sio wananchi ah mimi nauliza tu na nauliza usije mkanitaje katika listi zenu maana mseli mtu akiuliza au we nabii mtoto mzee mswahili tuona ile pale mwandishi anaendelea maana sio wao tu vile vile kuna kuna vilema wengi hamwajali kama mnavyowajali vilema wengine kwa mfano utajiri. Utajiri ni kilema ambacho kinakufanya uhisi kwa hofu ya kuibiwa na kuvilisiwa. Lakini fukara! Fukara yuko wazi, alale mlango wazi na wasiwasi hana. Uhuru uliopeteleza. Mwandishi anaendelea. Sasa hapo muone kama utajiri kilema? Swali hilo. Alafu kuna usupasta. Usaa ni kilema ambacho kinakufanya ujiweke katika levo ambazo kipatwa hakikuruhusu. Mwisho wa siku sasa ule usaa ukipotea. Ule usaa ukipotea. Unashindwa kuomba hela ya maji ya kufunga. Eti bado uko katika levo zile zile. Uinga wa kiwango cha salami. Mwandishi anaendelea. Bado haitoshi kuna kilema cha uzuri. <laughs> Kumbe uzuri kilema. Eh. Wale mavuao sasa hivi wamefikia hatua mpaka wanapiga picha sauti ili wapate hela wakanunue nguo. Huo ni ukweli uliopitiliza. Unapiga picha sauti ili upate hela wakanunue nguo. Ya kazi gani? Mimi nisome kuwaona na. Nilisha kuona katika mitandao yao ambao kigezo na maswali tu lazima uwe na watu. Kipofu au sili kabisa katika mitandao. Wewe ni muona kabisa wanapiga picha sauti Hela na tafuta hela wakanunue nguo. Huu ni ujinga wa kiwango cha flyover. Sasa mwandishi anaendelea. Sasa naomba serikali iwasaidie watu hawa waliopoteza lengo na dhamira ya kitengo cha utamaduni. Ili iko kitengo mlichounda cha vilema na hao wawepo. Maana ndio hivyo tena wasalema. Huyu mwandishi ametafuta utani wa ngumi. Ukweli ambao unaenda kugusa maisha ya wananchi sio wananchi huu utani wa ngumi. Eh hey, huu utani wa ngumi huu. Pumbavu. Sevia ili uendelee kuishi kama unavyosemaje. Yaani nilichogundua kutoka kwako ni kwamba una matumizi mabaya ya akili. <laughs> Sasa mimi na wewe nani wenye matumizi mabaya ya akili? Kwa sababu wewe juzi uliulizwa hapa kuhusu walimu ukasema wewe umestafu. Wakati umri wako ndio kwanza hapo katikati. Ah umestafu vipi hapo? Ya, yeah, nimestafu. Na nimestafu baada ya kugundua mitaala ya elimu hailingani na elimu yenyewe. Na hii imetokana na muingiliano kati ya waheshimiwa na wasioheshimiwa. Ndio maana mimi nimeamua kustafu mapema. 
kabla sijawa mwalimu. Ah, hao sasa nimekuelewa. Kumbe umestaafu lakini hujawahi kuwa mwalimu. Ya. Yeah. Unajua kuwa mfungwa haina maana ni mtu muovu. Isipokuwa tafasiri ya mfungwa ni mtu aliyeonwa na sheria. Hapo uko sawa. Lakini kwa serikali hii unaambiwa linda kazi yako ili bosi asifukuze. Sasa wewe umeacha kazi wakati una kazi nyingine. Huo ni uzembe wa hali ya juu. Yaani wewe ni miongoni mwa wale watu wana kiwango cha hali ya juu ya cha utaila. Ila wacha leo nisimame upande wa elimu dhidi yako. Unajua siku zote watu wanasema usiogope bosi kwa kufukuza kazi. Unatakiwa ujiulize akifa utaishi vipi? Ah, unajipia wewe. Tena ufai kwa katika ofisi yote. Maana unaonekana una kipaji cha kuharibu mipango. Sawa. Ila nenda ujifunze jambo moja. Jifunze kuamka. Maana leo unaonekana dhahiri kwamba hujaamka isipokuwa umeinua mwili na kufumbua macho tukitandani. Kuamka akili sio mwili mpumbavu wewe. ไม่เลยจะโตชัยสกมาเดี๋ยวโกมาเอามาเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเ
Saida. <laughs> Watu wanasema elimu isiyo na faida ni mzigo kwa mwanafunzi mwelewa. Kwa nini? Kwa sababu hakuna faida yoyote ya kusoma elimu ambayo kila kukicha inabadilika mitaala. Lakini haya yote itakuwa hayahusu nyinyi. Inamuhusu mwanaume pekee na sio nyinyi mabinti ambao tayari mna utetezi. Sasa sisi tuna utetezi gani paka hayo yahusu wanaume pekee? Nyinyi mnalindwa na sheria madhubuti kabisa baada ya kutetewa na mwalimu wenu. Mwalimu wetu? Mwalimu gani wewe? Si kipofu. Na ndio maana hata sheria inakuona wewe unaisoma tu. Na si mtoto atakayekuja kwa ajili ya kulinda taifa yake kesho. Maana kitendo cha baba kuhukumiwa hakina manufaa yoyote kwa mtoto atakayezaliwa. Hivi naomba ni kuulize swali. Kuna faraja gani au kuna faida gani unayo utakayoipata baada ya wazazi wako wote kufungwa jela kwa sababu ya kuto kulinda hisia zako? Hakuna nitakachopata zaidi ya kukosa mahitaji muhimu. Sasa linda hisia zako. Vinginevyo unaweza ukawa mfano katika tangazo hili la kondom. Maana ninachokiona hapa inalazimishwa bikra kwa mara ya mzoefu. Kali kizo haga fundi wajifiche huku. Sao. Wakini fia mpia atibu wajiko. Ili nikifika. Nisi wana pata tabu ya chako. Sao. Ayo wali na datizo. Alafu. Vipi kusukuji. Ao. Kusu saida siya. Ya. Mana jamaka data kwa limtoto hiyo. Ao wana nala wana kuja kuja pike ya kopo. Lakini ya nukana mgumu mgumu kidogo Ila mwambia sijali kila kitu kita kwa sawa Lakini Kwa ni nafo mjua Kuchia zi Mwavo njue Kwa ni Kimu wanekano tu Ano wanekano ufundi ya uwezi So mjua jakatu ni mstiana mwizi Mwanekano tu Unajua Ata yuweji. Wefanya mpango. Mambo ya hindi. Afuwa ya mingina atajua na mingi ya kikuta. Masi. Mpone kapo. Afuwa. Afuwa na wewe. Uwe mwanamuke. Uwe. Uwe chunga. Chunga. Tatia moto takataka lako Tuwe nite moto hapa kote Mina unagenge pale na mapea sikibawa midemu kama nini nakuja Na hafu uyo fidodido sijubu wanaako uyo fidodido uyo sijubu mna fedaka kula laga hote uko Babu zeni walevi Jos Nii walevi Wee Fidodido Jo Jo hey Uya Uya chokoza kwa mjeshiri Njoo huku, mi na kutuma kwa nguanazi wewe Misi na kutuma kwa nguanazi wewe Una nguanazi wewe tagengeni pale Fidodido Wewe atuwa yu kwa nguanazi Wewe kwa za wameba nazi Mi na meba chua mwesi sisewi Mwesi tangazi kwa wameba chua Mi mwesi tangazi Mwesi tangazi Iwe lafi yako Tabzibu wa shikoni Unajua wa makombora, unashindwa kujua vizuri inti. Nduwana unapata thabu. Kivipi? Ehe. Kwanza wa sakuwa ujui sisi wananchi, tunaaki ya kuzungumza yambulorote vye. Ispokuwa tu, tusikose inti na kufunja shiria na katiba iliopo. Vile vile na takuwa ujue komba, we ni mtu nefa na biyashara amba inalusu mikusanyiku. Ya watu waina tofauti. Bila kujali kabila, wala uzahendo walionao. Kwa vila na kusanyiku.
na mkusanya kwa watu ndio hata kama mtu namuona anamkusika mtu kana mwenzie ni mwache kisana tu kisana anakusanya mkusanya kwa watu si ndio kwa taarifa yako sasa yule mungu ayule ana basi kakilia kazi hii kazi yako haitaji hasira kwa sababu kazi ya pombe ni kuvuruga akili kutoka katika ubinadamu na kwenda katika matendo yasiyotarajiwa Afu na hivi vile hautakiwi kumuuzi mteja kwa sababu ulevi kwa aina nyingi huyu Kama utamuuzi mteja katika ulevi wa pombe utamkuta anaenda kulewa sifa Alafu hapo wewe utajikuta unakosa kile kitu ulichokitaraji unakosa ile pesa uliyohitaji Sasa na wewe usinchanganye hapa saa hizi Ah ana bahati wewe pai Ah basa Kurasa za kitamu chako ni ngumu sana kuelewa ingawa kuna uraisi wa kusoma. Kivipo Lakini ipo siku kumbukumbu zako zitafanya kazi basavyo. Kwa nikuulize kitu. Wewe unapata faida gani ukichanganya mambo mawili kwa wakati mmoja? Hivi wewe, mimi nataka nikuulize. Wewe unajua nini hasa kwenye ulingo wa mapenzi? Na naisi ungejua wewe, ungekufia huko huko. Wewe cheka tu lakini ukaenda huko. Rukia. Kuwezi siku moja kujua thamani ya ulingo kama sio mpiganaji ila ushauri wangu tu kwa kurukia ikikushinda elimu tafuta ndoa ili uivune heshima kwa wale watakao kuzunguka rukia <laughs> kwamba kitu saida. Usipende kuishi kama mtu wa zamani. Maana hata watu wa zamani hawaipendi zamani yao. Kwa nini unasema hivyo? Mimi sio sababu ya wewe kukata mpaka hivi sasa. Naishtoshi wewe kuchimonyea amedhihirisha. Hana tani ambaye na wewe yani. <laughs> hivi ni kuuliza swali. Mm. Wewe unadhani ni nini hati mama penzi yake kwa mimi bado nasoma? <laughs> Usifai nicheke bana. Hivi umeza kuniambia mpaka hivi sasa wewe unategemea kila kitu upo nyumbani. Kweli? Na wewe unieta aibu yani. Ka. Mimi naona tuachane na hayo. Alafu sasa hivi ni mida mbaya. Wote ni ndani kajisome. Taongea kesho shuleni. Dora anasema hivi. Huu vivu wa kuto kusoma Mambo ya nyuma ndio maana leo tunateseka hapa tulipo. Kwa sababu mimi ninapokumbuka zamani kulikuwa na wajinga wa design hizi mbili tu. Mjinga wa kwanza ni yule ambaye ukimpa barua asome anaziba masikio yake ili asisikie kile anachokusomea. Na mjinga wa pili ni yule ambaye anapiga kiwi viatu ili akapige picha hapa spot size. Lakini kumbe kuwaacha wale wajinga walikomaa. Leo wamekuja wamezaa kizazi cha cha wapumbavu kabisa. Tena wapumbavu waliokomaa. Maana pamoja na taifa la kesho lakini alina muongozo wa kesho yao. Eh alina muongozo wa kesho yao. Leo taifa pamoja na elimu walionayo lakini wanashindwa kutofautisha 
kati ya moja mara tatu na tatu mara moja sasa wacha mimi leo niwakumbushe kama ukitaka kujua tofauti ya tatu mara moja na moja mara tatu nenda hospitali kwa dokta shabani mchuchuli ukifika hospitali akikuandikia ile kartasi yake kwamba we mgonjwa anaenda kameze moja mara tatu hii dozi sasa wewe ukifika kwenu bisha badala ya moja mara tatu ile dozi tumia tatu mara moja ndivyo utakapokuja kugundua kwamba kumbe wale wale nayo inafaa kwa ambulance pumbavu yeye yeah, mimi ningekuwa sauti yangu inasikika ningewaambia mheshimiwa huku kwetu kuna paka anakaa mikao yote maana paka utamuona anakaa mkao wa simba ukimwangalia hivyo unaruka simba mtoto huyu kumbe paka huyo mda mwingine paka huyo huyo anakaa mkao wa chui ukimwangalia ndio huyu chui nini huyu kumbe paka mara kae mkao wa duma sasa paka anachanganya wana paka anakaa mikao mingi pumbavu we kizazi hiki kinaitwa kizazi toroka uji iko kizazi iko bara Wewe misi Hebu amka umo Sizani kama ulikuwa umelala na unachokisoma kama kina maana kujishaua tu hata msomi wa kwanza kusoma vitabu vya magharibi alidhala uliwa kwa sababu alichokuwa anaongea kilimgusa mfano wa kaskazini sasa wewe sister wewe sister wote ndio lako ni dhao mimi mwanza kunitajiona kama malikia suntu msomaji wa vitabu vya magharibi Hebu kanichukulie majani ya chai mimi. Hebu nenda haraka. Sutu. 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 hali na sheria sasa mimi sikushauri kabisa ulikia kwa hayo na yafahamu maana naonyesha wazi kuwa unatafutia matatizo wazazi wako na unajula pia yani wewe bado tu hujaacha kuoni wako yeah. huo ni ukweli maana ana umwenyewe sasa hivi wenye ukweli thabiti ni wachache sana sasa wewe ukiingia mkenge utajuta bure sikiza nikwambie Saida wewe niamini mimi mbona zipongea nyingi tu za kutoa mimba Ebu acha ugeni wako bwana. Sasa si mpaka umpate wewe mwanaume mwenyewe muelewa. Mwanaume mwingine unakuta ukiwa naye tu anaanza vita na elimu yako. <laughs> Mimi nakuhakikishia kuchezwa kwa hivyo. Nimemuuliza kila kitu na amenielewa. Mimi naona tuachane nayo. Maana nakuelewa gawe ukingangania jambo. Wacha nikafikirie. Yaani dada Leti siku moja ungebahatika kusoma kitabu cha Gaston Nduma. Ungetambua faida za wema duniani. Unajua? Gaston kupitia kitabu vyake vya hadithi za kale. Anafundisha mengi sana ambayo yana faida kwa sasa. Sawa unapata faida gani kwa kusoma hivyo vitabu vya kale? Vizuri. Ukisoma kitabu cha Gaston utagundua kwamba Thamani ya babu ni hadithi kwa mjukuu. Babu ambaye hana hadithi kamwe hawezi kumshawishi mjukuu kwenda likizo. Kumbe unavyojikita kuwa busy na kusoma vitabu ndio faida unaipata hiyo. Ambayo tayari ishawapa heshima ishajenga heshima mbovu kwa wazee. Hayo ndio matumizi mabaya ya uelewa. Hata wahenga walisema Ikumbuke sana jana hiyo karibu muda wako. Kisha. Isifu leo inokukumbusha jana hiyo. Mm, Hebu niondokee hapa. 
na maneno yako ya kishenzi. Hebu nitokee hapa. Mimi nashukuru kwanza kwa kunikubalia ombi langu. Lakini vile vile naomba nikuahidi kitu. Kwamba sitakusaliti kama. Usijali. Hata mimi nakuahidi nitakupa mapenzi ya kweli. Mm. <laughs> Saida. Twende basi na. Hapana. Mimi nitakuja baadaye. Sasa hivi wacha niwe nyumbani nikavuezi sana. Ah, sawa. Naona unaelekea kama makombora ya kupata mambo yako, sio? Ongera sana. Kwa kuwa mtabiri wa mambo ya watu ili hali ya kwako yanakushinda. Lakini mimi ni miongoni mwa watenda haki kwa kusema ukweli dhidi ya kinachohusu ninyi. Hebu acha maneno yako kwamba ana kichwa la miguu. Haki gani unayosema wewe katika nchi hii amani iliyotukuka? Hapo ndivyo ninaposhindwa kujielewa nyinyi kizazi kilichojaa upumbavu wa kurithi kutoka kwa kwa wajinga wachache. Hayo sasa matusi nabii. Sasa kama mimi mpumbavu wewe unakosa vipi hapo kwa mfano? Sawa. Inawezekana mimi nikawa mpumbavu. Lakini mimi ni mpumbavu nisiyekuwa na hasara kwa wasomi wasiokuwa na faida. Unamaanisha nini kusema hivyo? Hivi mnaonekana mmelizika. Na huu uhuru wa kulindwa miili yenu ili hali mmetekwa kifikra. Sosyo network zimeteka akili zenu huku zikipiga vita utamaduni. Ni mna fly tu. Huu ni utani wa ngumi kabisa. Eh huu ni utani wa ngumi kabisa. Maana mmekopi mme utamaduni wa nje, alafu kila sekta imesahau utamaduni kwa kivuli cha usasa. Sasa kama usio utani wa ngumi ni nini? Hapo je kama nakuelewa hivi ndugu yangu? Sasa kama unanielewa, naomba nikutume. Nenda kamwambie yule mzee wa kazi kwamba ugumu wa tumbo sio ishara ya mtoto kukomaa. Ingawa kipimo cha homa ni mkono kuweka shavuni. Eti nikamwambia mzee. Huo nao utani wa ngumi. <laughs> Hapa sasa ndo naamini kwamba jina lina umu. hata mi niishindwa kusoma kwa sababu ya mapenzi mubashara Jambo lilopelekea macho kusababisha moyo kuvimba na kupoteza kabisa hamu ya tamaa. Iangalie baada yako kabla ila nakupa onyo. Ukitaka kujua speed ya kinyonga choma msitu. Ô 
unajua ndani ya hii dunia kuna watu wa design tatu ndio wanaosema ukweli mtu wa kwanza mtoto mtu wa pili mevi na watatu mzee sasa ukitazama hii figure utagundua kwamba walevi wako katika nafasi nyeti sana ya kusema ukweli lakini mimi nashangaa mtu ukienda mahakamani ukiomee wanakufukuza tena usiombe akimu utakaye kutana naye awe mrefu mwenzio atakachokifanya yeye atakushitaki kwa kuzailisha kinywaji ambacho yeye anakitumia Unasangaa binasoma vifungo afu naenda jela. Mimi mimi nakukubali sana nabii. Nakukubali. Na ndio maana hawa kina mama Kombola hawa vilabu hivi wanaambiwa wafungue jioni. Ili asubuhi na mchana ukatafute hela. Ukipata kipato ili uje kununua vinywaji alafu uanze kuhubiri ukweli na ndio maana mimi mimi napendaga sana kusema ga ukweli hususan katika hizi sheria zao za mzunguko mmm wewe utakuta wameka sheria inazunguka jambo ambalo paka linatelewesha kupatikana kwa pato la nchi ha wewe sasa rakosha na nguvu nchi azungusha sheria nchi ina mimilio mitatu zitazungusha sheria kutoka wapi wewe ndo utakuwa mlevi wa kwanza muongo mimi nasema huyu atakuwa ndo kile kizazi cha wafumbavu anatukana eh hey! kwa sababu ukitazama huko kwa wenzetu mikoa ambayo imepiga true yani kama Dar es Salaam wana sheria ambayo wanasema usitupe takataka katikati ya jiji na ukitupa takataka katikati ya jiji sheria inaruhusu kupigwa faini shilingi 50 sasa unajiuliza huu mzunguko wote wa nini kwa sababu hata sheria yenyewe haijasema idadi ya takataka ambazo zitakiwi kutupwa pale katikati ya jiji sasa hapo mzunguko kwa hiyo onyo kali ukitupa taka fresh sasa wewe uone kama hao wanazunguka. Kwa nini wasingesema kwamba kutupa takataka katikati ya jiji shilingi 50? Watu wasingepata ajira. Kwa sababu sheria hii si inaelewa kwamba idadi gani. Ah. Hii watu wangepata ajira. Mm. Ah, kweli huo mzunguko wa maelezo. Ukisema kutupa takataka ni marufuku. Ukitupa fine shilingi 50. Kumbe ulitakiwa kusema kutupa takataka hapa ni shilingi 50. Oh, sasa je, sasa nimekuelewa nabii. Kwa hiyo naye bodi. Amna. Ai kwaje tu maelezo. Na yeye mwenyewe maelezo yake yamzunguka. Sauti ya mwongozo itaugusa kila mtima wa mwana mapenzi. Bila kujali idara inayohusu tamati ya mapenzi yao mapenzi ni ujinga unaotafutwa kwa makusudi kusudi ujute na kuutesa moyo kwa kuupa jukumu adalo sola kwake nafasi ya mwanamke ni ndogo sana kwenye mapenzi lakini yenye maamuzi magumu na shinikizo zidi ya viumbe vyote <laughs> ah, unaonekana una, una, unapenda sana kusoma vitabu hivi vya Gaston Nduma eh? Ya. Yeah. Maana kama usipohamini ulichopoteza, kama uwezi kuamini utakachookota. Ni kweli. Na hiki ni kile kitabu ambacho kinakumbusha wajibu wa mwanamke na wadhifa wa mwanaume, si ndio? Ndio. Sasa unaweza ukanambia kati ya hao nani sababisha maumivu kwa mwenzie na nani yuko duniani kwa ajili ya kulipiza kisasi? Mm, Sijajua. Ila tukiachana na hiyo sera ya awali, tukiingia ndani kidogo, inasema kwamba mtoto kabla ya kuishi tumboni kwa mama yake miezi tisa alianza kuishi kwa 
Bapak bapak yakin? Bada bapak kembali. <laughs> Kisha baba akan toa mwili ni mwake na kuweka kwa mama kwa njia ya stare. Na watu walifurahia. Lakini siku ambayo mama atamtoa mtoto huyo na kumleta duniani atalia kwa ushungu sana. <laughs> Kwa hiyo hapo unamaanisha kwamba kumbe baba ndo chanzo cha kumleta mtoto duniani. Ndio. Lakini mtoto ana kawaida kumzalau baba baada kulagaiwa na mama yake kwa maneno ya kinafiki, si ndio? Ndio. Tena ukimuona mwanaume anampinga baba yake, eti kwa sababu alimkataa. Ujue huyo ni mwanaume anemiliki umbile tu. Lakini amezibeba homoni za kike kwa kuresishwa maneno ya kinafiki bila kuyafanyia uchunguzi. Ah. Uo sasa ni utani wa ngumi. <laughs> eh uo ni utani wa ngumi na mimi sitaki kufika huko. <laughs> Maana tayari mimi nishashuhudia hadi watu maarufu wakidhiaki baba zao hapa nchini. <laughs>